nhìn thế này là các bạn đã biết là mình à, đang lấy gì đúng không ạ vâng à, mình à, lấy xăng xăng thì à, để làm gì ạ xăng là một cái chất tẩy rửa rất là mạnh như là vậy mà mình đang lấy xăng để phục vụ cho công việc ngày hôm nay cũng như mình sẽ làm những cái video tư vấn cho mọi người đây và mình đã lấy được lượng xăng như thế này bây giờ thì à, bắt đầu mình sẽ vào việc cũng như mình phân tích để quý vị các bạn cũng như mọi người biết được à, tác dụng của xăng Việc vệ sinh một chiếc điều khiển TV cũng như một chiếc điều khiển điều hòa thì vô cùng quan trọng với người sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá trình sử dụng ấy thì những chiếc điều khiển thì gây ra hiện tượng là rất là khó bấm. Tôi phải bấm rất mạnh thì mới bấm được. Vậy thì làm sao để bảo dưỡng cũng như vệ sinh những chiếc điều khiển vô cùng hiệu quả mà ai có thể làm được thì video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh chúng một cách rất đơn giản. Vâng. Nói thì đơn giản vậy thôi nhưng mà nếu mà tôi không chỉ ở trên video này thì các bạn cũng rất là khó mở cũng như à, vệ sinh chắc chắn là sẽ không thể đúng cách được Về đầu tiên thì à, để vệ sinh một chiếc điều khiển thì quý vị các bạn sẽ tháo pin điều khiển ra đây Tôi sẽ vệ sinh chiếc điều khiển TV Sony Thì à, vệ sinh một chiếc điều khiển TV Sony hay hãng nào đi chăng nữa thì nó giống cũng tương đối là giống nhau các bạn nhé Các bạn sẽ bỏ pin chiếc điều khiển này ra sau đó là quý vị các bạn sẽ tìm nhìn cho mình xem bốn xung quanh nó có ốc không nếu có ốc thì các bạn sẽ mở ra và cái việc thứ hai để mở nắp một chiếc điều khiển này ra làm sao nó thẩm mỹ mà nó không bị xước thì nó cũng là tương đối quan trọng các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái tô vít hai cạnh như thế này rồi ok sau đó là các bạn sẽ chọc vào cái khe này khe của điều khiển nhé cái khe điều khiển này và các bạn sẽ đẩy ngược ra các bạn sẽ đẩy ngược ra đấy các bạn đẩy ngược ra như thế này thì nó cái nãy nó sẽ bung ra đây khi mà nó bật những cái nãy này ra thì các bạn sẽ kéo ra kéo chiếc điều khiển này ra thì lập tức là các bạn sẽ mở ngay được chiếc điều khiển này ra ngay vâng rồi sau khi các bạn mở chiếc điều khiển này ra thì thông thường thì tại sao và khi nào các bạn cần phải vệ sinh chúng một là nước vào thì các bạn cũng cần phải biết cách mở chiếc điều khiển này ra hai là các bạn thấy nó bụi bẩn và khó bấm thì cái việc vệ sinh ở những chiếc điều khiển mà bị bụi bẩn khó bấm bị đơ thì các bạn cần làm gì thì lúc này các bạn sẽ cần sử dụng cho mình dung dịch để vệ sinh chúng rồi ở đoạn đầu video thì quý vị các bạn biết là mình sử dụng xăng vậy thì sử dụng xăng để bảo dưỡng chiếc điều khiển này có đúng quy trình hay không có đúng cách không có chuẩn hay không vâng thì việc vệ sinh cái điều khiển này thì tôi sẽ vệ sinh hai phần một là tôi vệ sinh cái vỉ mạch này thì à, vệ sinh vỉ mạch này thì quý vị các bạn sẽ dùng xăng của mình tại sao cần phải sử, sử dụng xăng bởi vì trong quá trình sử dụng lâu ngày ấy, ví dụ cái nút bộ open này đấy nó là cao su nó là cao su non chỉ vậy mà sau quá trình các bạn bấm nhiều và nước nó vào thì nó sẽ động lại những cái bụi bẩn cũng như các cao su nó sẽ bị bào mòn và nó sẽ dính chặt ở trên những cái điều khiển này chỉ là vậy mà để tẩy rửa được thì xăng là một chất tẩy rửa rất là mạnh vì vậy mà quý vị các bạn sẽ sử dụng xăng và các bạn sẽ trà vào mặt cái bo mạch này Đấy. các bạn sẽ đánh sạch đánh sạch này của mình Đấy. ok chưa Đánh sạch nhá. Lúc này sau khi mà các bạn trà xăng sạch xong thì các bạn sẽ để cái bo mạch này ra một vị trí. Rồi. Vậy thì xăng có trà vào những cái chip bấm này có trăng quả trà này không? Không các bạn nhá. Các bạn đã xăng mà đã tiếp xúc với nhựa thì nó sẽ mủn ra, nó sẽ mủn nhựa và nó sẽ làm hỏng ngay những cái chip bấm này. Vậy thì các bạn cần làm gì? Các bạn sẽ gỡ ra hộ mình như thế này. Gỡ cái này ra. Rồi các bạn xem Bụi bẩn đất cát các báo vào đây rất là nhiều Thì cái này các bạn rất đơn giản thôi Các bạn sẽ Rửa đi hộ mình Rửa thật sạch Rửa đi các bạn sẽ lấy nước rửa bát rửa bình thường Thì đơn giản thôi Tôi sẽ dùng nước Tôi sẽ dùng nước Và tôi sẽ cho thêm một cái chút nước rửa bát vào Đấy Và tôi sẽ trà sạch đi Tôi sẽ trà sạch Trà sạch thế này thì lúc này đất cát bụi bẩn là chỉ một chút là nó sẽ sạch đây các bạn xem đấy trà sạch hiệu của mình các bạn không được dùng xăng để các bạn sẽ rửa cái mạch 
cái uh, những cái chip bấm mà bằng cao su như này bởi vì xăng mà tiếp xúc với cao su thì nó sẽ làm hỏng ngay à. tôi sẽ xả sạch sau đấy là các bạn sẽ sử dụng máy sấy hoặc các bạn sẽ phơi khô đi của mình rồi phơi khô đi của mình rồi ok chưa cái cách này ấy, cách vệ sinh này thì vô cùng đơn giản và không cần thiết là các bạn phải sử dụng cồn hoặc dung dịch nào đây các bạn xem sau khi mà tôi sử dụng nước rửa chén đây nước rửa bát đấy chén bát đây và tôi sẽ vò qua đi lại và tôi dùng nước tôi rửa sạch thì các bạn xem mới cứng chưa quá mới luôn đấy, ok sau khi quý vị và các bạn đã vệ sinh từng bộ phận một thì bây giờ các bạn xem ạ chiếc điều khiển của tôi đã sáng loáng và những bộ phận tôi cần nào và các bạn xem rất là mới và mới như thế này thì đương nhiên là bấm sẽ nhạy hơn các bạn sẽ nắp cho mình và những cái chip bấm này vào vị trí của chúng ok chưa đây quý vị các bạn sẽ nắp vỉ mạch vào mình đúng không ạ rồi ok chưa rồi Đấy, nhìn rất mới ạ rồi mở ra như thế thì thì khó hơn một chút nhưng mà nắp vào rất là dễ các bạn sẽ nắp lốt cái ốp được sau này vào các bạn chỉ cần ấn vào là tách nãy nó vào ngay các bạn xem này đấy và khi mà mình mở ra các bạn xem ạ những cái đường viền này nó không bao giờ bị xước bởi vì cái cách mở của mình thì các bạn đẩy ngược ra chứ các bạn không cứ bậy 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 mạnh là nó không được đây các bạn xem đấy rồi nắp pin vào này các bạn này nắp pin và bên đây mình cũng nắp pin vào rồi bây giờ thì thử thôi các bạn bấm xem có nhạy không ạ bây giờ thì tôi bấm nhẹ nhàng này ngay lập tức thì chiếc tivi Sony của tôi đã hoạt động trở lại bình thường này khiển rất là ok tắt này bật này đấy rất nhạy đúng không ạ rồi tăng giảm volume thì sao rất ok giảm này rồi chuyển qua lại những cái ứng dụng thì sao rồi nên xuống rất là chân chu đúng không ạ Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách vệ sinh một chiếc điều khiển rất đơn giản và ai có thể làm được Bởi vì hiện nay những chiếc điều khiển zin như thế này bán ở ngoài thị trường thì rất là đắt cũng phải 5-600 chứ không ít gì với những chiếc điều khiển mà giọng nói Chứ vậy mà chẳng may những chiếc điều khiển của quý vị bạn mà bị đơ, khó bấm cũng như nước vào mà các bạn không sử dụng được các bạn tưởng chừng là hỏng thì các bạn hãy làm theo cách của mình hãy vệ sinh những chiếc điều khiển này nó đơn giản thôi nhưng mà không phải ai cũng biết cũng như không phải ai cũng biết cách mở ra và vệ sinh chúng một cách đơn giản và lại hiệu quả. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.